పరిశుద్ధమైన మా పరలోకపు తండ్రి ఈ సమయంలో నీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని తాకి ఈ టీవీ వర్తమానం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కొక్కరిని మీరు దర్శించి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా వారి హృదయం తెరబడినట్లుగాను నీకు లోబడేటటువంటి ఆత్మను వారికి దయచేసి ప్రతి వాక్యం వారి అంతరంగంలో పనిచేసి నిత్య జీవములకు కావలసినటువంటి ఆత్మను సమృద్ధిగా మా మధ్యకు పంపించిందని ఏ స్వాతి పరిశుద్ధ నా మందు వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె మరోసారి టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అనేక మంది దేవుని యొక్క వాక్యం విని వారి జీవితంలో బాగు చేసుకుంటున్నారు సిలువులో ఏసయ్య గాయపడ్డాడు ఎందుకు ఈయన గాయపడ్డాడు అది నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి నీ పాపముల కొరకు నా పాపముల కొరకు నీ యొక్క గర్వము కొరకు నీ యొక్క అతిశయం నీ డాంబము నీ వృధాతిశయం కొరకు ఆయన గాయపరచబడవలసి హెమ్మి గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ దినము ఇస్రాయేలీలు ఉపవాసం ఉండి గోని బట్టలు కట్టుకొని తల మీద ధూళి పోసుకొని కూడి వచ్చిరి ఇస్రాయేలీలు అన్న జన్మల్లో నుండి ప్రత్యేకింపబడిన వారై నిలవబడి తమ పాపములను తమ పితరుల పాపములను ఒప్పుకొని మరియు వారు ఒక జాముసేపు తామున్న చోటను నిలవబడి తమ దేవుడైన యహోమ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును చదువుచు వచ్చిరి ఒక స్వామిసేపు తమ పాపములను ఒప్పుకొనొచ్చు దేవుడైన యహోమాకు నమస్కారం చేయొచ్చు వచ్చిరి ఇది ఎప్పుడైతే వాక్యం నిలో పనిచేసినప్పుడు నీ పాపముల నుండి నేను విడుదల పొందాలి అనే పశ్చాత్తాపంతో కూడిన హృదయం వస్తుంది గాడ్ విల్ ఎన్లార్జ్ యువర్ విజన్ గాడ్ విల్ ఎన్లార్జ్ యువర్ మైండ్ దేవుడు నీ యొక్క హృదయాన్ని నీ యొక్క మనసును విశాలపరిచి ఎగ ఉన్నతమైన స్థలంలోకి నేను తీసుకుని వెళ్తాడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పాపమును ఒప్పుకుంటా వారు పశ్చాత్తాపడతా ప్రార్థన చేస్తున్నారో వచ్చు నేహమే గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన ఏం చూస్తున్నావు నీ జనుల ఎదుట నువ్వు సముద్రమును విభాగించిన చూసారు వెంటనే వాళ్ళ హృదయం పాతకాలంలో ఆయా సమయంలో దేవుడు చేసినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యములు జ్ఞాపకం చేసుకునేటటువంటి మనసు అది లేదు చాలా మంది పాతకాలం నువ్వు ఎవరు అసలు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు ఎలా దేవుడు కార్యములు చేస్తే ఆ కార్యముల గుండా వెళ్ళి ఆ కార్యములను అనుభవించావు నీవే కాదు పాతకాలంలో దేవుడు ఎలాగా ఇస్రాయేలీలు నడిపించాడు అక్కడ నుండి వస్తు నీ మైండ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది చాలా కాలం తేడా ఉంది వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఫరో నుండి విడుదల పొందినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి చేసినటువంటి కార్యములకు అచ్చాతపడుతున్న సంఘటన ఇది చాలా దూరం చాలా చాలా దూరం కానీ ఎలాగా వాళ్ళ యొక్క మనసును దేవుడు పశ్చాత్తాపం నడిపించిన తర్వాతే గాడ్ ఈస్ అండ్ లర్చింగ్ దేర్ మైండ్ ఓన్లీ వెన్ దే హ్యావ్ కన్ఫెస్ హెర్ దేర్ సిన్స్ దే ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఎవరైనా సరే నీ పశ్చాత్తాపడు పాపములను జామసే పాపలు ఒప్పుకున్నారంట వాడు ఎప్పుడైనా జామ్స్ అయిపోయింది నువ్వు నిజంగా ఒక గంట అయినా ఒప్పుకున్నావా రెండు గంటలైనా పశ్చాత్తాపడ్డా చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇది గాక పగటి కాల మందు మేఘస్తంభం ఎటువంటి గొప్ప దేవుడు గొప్ప దేవుడు అంటున్నాం రాత్రుల్లో కరెంట్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు కానీ అప్పుడు సంగతి చెప్పడం లేదు పాతకాల సంగతి అయ్యత్తులోంచి వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన వాళ్ళు జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు పాతకాలంలో నీకు జరిగినటువంటి కార్యములు పగటి వేళ మేఘస్తంభం ఆ మేఘస్తంభంలో ఆయన ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభం పరిణవచ్చు పగటి కాల మందు మేఘస్తంభములో ఉండిన వాడవును అది పగటి వేళ మేఘస్తంభంలో ఉన్నవాడు రాత్రి కాల మందు వారు వెళ్ళవలసిన మార్గమున వెలుగునిచ్చుటకై అగ్ని స్తంభములో ఉండిన వారు వెళ్ళవలసినటువంటి మార్గములో వెలుగునిచ్చుటకై అగ్ని స్తంభంలోను ఉండిన వాడవు ఉండిన వాడవు అయి ఉండి అది వారిని తోడుకుని పోతివి వారిని తోడుకొని ఇంతవరకు కూడా దేవుడు మనం తోడుకుని వస్తా మనం నమ్మకస్తులుగా లేకపోయినా విశ్వాసంతో లేకపోయినా ఆయన తోడుకొని వస్తా ఉన్నాడు మనం మర్చిపోతున్నా కానీ జ్ఞాపం చేసుకొని మనం జీవితంలో పైకి వెళ్ళాలో ఆయన తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు పంతొమ్మిది వచ్చిన చూద్దాం వారు ఎడారిలో ఉండగా అది వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విస్తారమైన కృప కలిగిన వాడవై అది మామూలు కృప కాదు 
విస్తారమైన కృప లేకపోతే ఆ కృప మాతో మనల్ని ఆయన దర్శించకపోతే ఆ కృపతో మనల్ని నింపకపోతే ఎప్పుడో ఎగిరిపోతాం ఆయన కృప గల దేవుడివే కాకుండా విస్తారమైనటువంటి కృప గలనటువంటి వాడై వారిని విసర్జింపలేదు అది నిన్ను విసర్జించాలంటే ఎన్నో నిమిషాలు పట్టదు ఎందుకంటే ఇస్రాయలీల వలనే నీవు కూడా సొణుగుతున్నావు ఆయన విస్తారమైన కృప చొప్పున నిన్ను నీ ప్రాణంగా పడతా ఉన్నాడు నీ అంత నువ్వు చాలా గొప్పదానం అని గొప్పవాడని కాదు ఆయన విస్తారమైనటువంటి కృప కలిగిన వాడే విసర్జించలేదు అది జ్ఞాపం చేసుకో ప్రభా నీవు నన్ను విసర్జించలేదు ఇది మనం జ్ఞాపం చేసుకోవాలి మనం ఒకసారి వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆ గత కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు వైపుకి వెళ్ళాలి పదకొండవ వచనం నిర్గమాకాండం అంతటి వారు మోసేతో ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని చూడండి వాళ్ళ అదే సణుగుడు ఇప్పుడు కూడా వస్తుంది ఈవిడ వదలడు దేవుని బిడ్డలు వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళకి చేసిన మేళను మరిచిపోయి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూడండి నువ్వేంటి నువ్వు మాట్లాడేది దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నావా ఇంకా నువ్వు ఇస్రాయలీల వలే మాట్లాడుతున్నావా వాళ్ళ వాళ్ళ కళ్ళారు చూశారు ఫోర్ యొక్క కుమారుడు చనిపోయాడు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరు జ్యేష్ఠ కుమారులు అందరూ కూడా చనిపోయారు చూశారు తెగుళ్ళు వచ్చినాయి వీళ్ళ మీద తెగులు రాలేదు కళ్ళారు చూశారు కానీ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు నీ కళ్ళారు ఎన్ని చూశావు నీకు తెలిసి ఉండి ఎన్ని ఆశ్చర్యక్రియలను నీవు అనుభవించావు వీళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడే మాట్లాడి ఫరో వాళ్ళని వదిలిపెట్టాడు ఎందుకంటే మహా ఘోష ఐగుప్తు అంతా వచ్చిందంట ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లలు చనిపోయారు జ్యేష్ఠ కుమారులు చనిపోయారు భయం వచ్చేసింది వదిలిపెట్టినట్టు కదా వదిలిపెట్టాడు కానీ అయ్యి బాబోయ్ ఎంతమంది బానిసులు ఎగిరిపోవడమే ఎంతమంది బానిసులు నాకు సహాయం చేయాలి కదా నాకు సహాయం చేస్తున్నటువంటి వీళ్ళు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతున్నారు మరలా కోపం తెచ్చుకున్నారు కోపం తెచ్చుకొని ఆరు వందల ఎనభై రథాలని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వాళ్ళని తరు తరవడానికి కొంతమంది ఆర్మీ మంచి ఆర్మీ వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసుకొని తరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ముందేమో ఎర్ర సముద్రం ఉంది వెనకాలేమో అతడు తరుగు వస్తూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలోనే నీకు కష్టం వస్తుంది నాకు ఆ సమయంలోనే వ్యసనం వస్తుంది ఆశ్చర్యక్రియలు అనుభవించ అనుభవిస్తున్నంత సేపు బాగానే ఉంటాను కానీ ఏదైనా అలసట జరిగింది వెంటనే కోల్పోతున్నావు యూఆర్ లూసింగ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ మీ సమతలం నువ్వు పో కోల్పోతున్నావు వెంటనే నీవు చిరుబురులాడుతా వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది అంత మాటలు పలకడానికి దేవుని ఎదుట భయం లేదు నీకు మోసే దేవుని సేవకుడు సాత్వికుడు అందరిలో సాత్వికుడు ఆ సాత్వికునితో మాట్లాడడానికి వీళ్ళకేమైనా భయం ఉందా దేవుడు ఆయనను పంపించాడు మమ్మల్ని విడుదల చేయాలని పంపించాడు గనక వారి కోపం వచ్చినా కానీ దేవుని సంతో తగ్గించుకొని అణుచుకొని ఉండాలి పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచనం మమ్మను ఐగుప్తుల నుండి బయటికి రప్పించి రప్పించి మమ్మల్ని ఇట్లు చేయనేలా ఎందుకు ఇలా చేశాము మా జోలికి రావద్దు అది ఏక నుంచి జాగ్రత్త మాతో ఎటువంటి వార్నింగ్ ఇస్తున్నట్టు ఉండండి ఎవరికి వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు మోషి వాళ్ళు కొంచెం అన్న అసలు ఇంకిత జ్ఞానం ఉందా విడుదల చేయడానికి వచ్చినటువంటి మోష మీద ఎటువంటి గర్వ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు నిరకమా కాండం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం అందుకు మోసి అందుకు మోసి భయపడుకుడి అంటే తను తానే తగ్గించుకొని భయపడకుండా అయ్యా వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏంటి ఈయన ఎంత తగ్గించుకొని మాట్లాడుతుంది ఇంకా ఎటువంటి మాట మాట్లాడుతున్నాడు భయపడకండి ఇంకోటి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు యహో మీకు నేడు కలుగు చేయు రక్షణను మీరు ఊరిక నిల్చుండి చూడండి ఊరిక రక్షణ మీరు చూడండి అంతే ఆయన రక్షణను చూడండి అదేనా మీరు ఏం ఫైట్ చేయవసరం లేదు ఊరక బీ స్టిల్ and see the salvation of the lord kalavaru vachina vudu kashtam vachina vudu aane manasu endu kan wonder ga velli kanisam ok 5 minutes ma prarthana chesu ee kopam naaku vastundi nenu e vidhanga undali naa noti matalanu jagratha parchu 15va vachu antala yehova moshe tho moshe tho nee vela naaku mari pettichunna vu enduku ikkada mari ante aa em cheyaltho itledu Stop your prayer. Enough. 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 Enough.
ఎందుకు నక్కలు ప్రార్థన చేస్తున్నావు నువ్వు అని ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రొసీడ్ సాగిపోవడి సాగిపో అంతే నీ వాళ్ళని జాలిపడి మాట్లాడడం అసలు లేదు ఫస్ట్ ప్రొసీడ్ ఈ ఆయన చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ఆయన కనిపెడుతూనే ఉన్నాడు వీరు మాట్లాడిన మాట్లాడినన్నీ రికార్డులోనికి వస్తూనే ఉంది ఒక రోజున వీళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పబోతున్నాడు ఆయన తోదులారా దేవుడు ప్రతిదాన్ని కనిపెడుతున్నాడు పద్నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వర్షం సముద్రం వైపు తన చేయి చాపగా అదే సముద్రం వైపు తన చేయి చాపగా యహోవా రాత్రి అంతయు బలమైన తూర్పుగా రాత్రి అంతయు బలమైన ఏంటది తూర్పు గాలి దేవుడు ఏంటంటే గొప్ప దేవుడు ఇవి జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు వెంటనే వాళ్ళకి ఈ అంశం చూపిస్తున్నాడు అంతే ఒక ఎపిసోడ్ చూపించినట్లుగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఒక క్లిప్పింగ్ చూపించినట్లుగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు నీ పాపాలు ఒప్పుకో నీకు ఎటువంటి సంఘటనలు చూపిస్తాడు ఎటువంటి ఆశ్చర్య కార్యములు ఆయన నీకు చూపించబోతున్నాడు ఇరవై ఐదవ వచనం వారి రథ చక్రములు ఐగిప్తులు పరిగెత్తారు ఐగిప్తులు వాళ్ళు పట్టుకోవాలని పరిగెడుతున్నారు కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంట వాళ్ళ రథ చక్రములను ఊడిపడినట్లు చేయగా దేవుడు చేసిన కార్యాలు అనుభవించి మనం ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోతాం వాళ్ళ రథ చక్రములను ఊడిపోయేటట్టుగా చేసేవాడు ఆయన ఇది మర్చిపోయి నువ్వు ఎందుకు గర్వంగా ప్రవర్తిస్తున్నామని ఎదుర్కొంట ఆయన అలా చేయకపోతే ఇస్రాయిల్ ఆ రోజున ఏ కొనసాగి ఉండేవారు ఎప్పుడు వాళ్ళ చరిత్ర అయిపోయింది ఆగిపోతులు వచ్చేవారు వాళ్ళు జుట్టు అడ్డుకొని లాక్కొని వెళ్ళిపోయేవారు వాళ్ళకి కొరడ దెబ్బలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి బలమైనటువంటి ఆ సైన్యం పరిగెత్తుకు వస్తూ ఉంది కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ స్తంభాన్ని అగ్ని స్తంభమును వాళ్ళకి ఇస్రాయలీలకు ఐగిప్తులకు మధ్యలో పెట్టేశాడు వాళ్ళు ముందున్నటువంటి ఆ మేఘస్తంభం ముందున్నటువంటి మేఘస్తంభం ఎక్కడికి వెళ్ళింది వెనక్కి వెళ్ళి ఆ స్తంభం ఎవరున్నారు దేవుడు ఉంది వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళింది అవతల వాళ్ళు త్వరగా సమీపించకుండా అలాగే వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాకుండా కానీ ఈ వీళ్ళకేమో వెలుగుగా ఉంది ఆ స్తంభము అవతల వాళ్ళకి ఎలాగ ఉంది అది ఎటువంటి ఆశ్చర్యం నువ్వు ఆశ్చర్యక్రియలు జ్ఞాపం చేసుకో ఆయన చేసిన ఉపకారములను జ్ఞాపం చేసుకో ఘన కార్యములను జ్ఞాపం చేసుకో ఆ స్తంభం అవతల వాళ్ళకి చీకటిగా ఉంది వీళ్ళకేమో వెలుగుగా ఉంది ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చు నీళ్లు తిరిగి వచ్చి నీళ్లు తిరిగి వచ్చి ఆ రథములను రౌతులను వారు వెనుక సముద్రులకు వచ్చిన సర్వ సేనను కప్పివేశాను అదే సర్వ సేనను కప్పేసిన ఆ నీళ్లు తిరిగి వచ్చి అదే నీళ్ళ మధ్యన వీళ్ళు నడిచిలేరు అదే నీళ్లు పొరవ యొక్క సర్వ సేనను అసలు ఒక్కడు కూడా మిగలకుండా కప్పేసింది ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి బిడ్డలను ఎలాగైనా కాపాడగలనటువంటి సమర్థుడు అంతే సమర్థుడైనటువంటి ఆ దేవునిని మనం ఆరాధిస్తాం చాలిన దేవుడు అన్నిటికీ చాలినటువంటి దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమనేది ఏది ఈ లోకంలో ఏది అసాధ్యమనేది ఆయనకు లేదు ఎప్పుడైతే దేవునిని మహాప్రభావం కలిగినటువంటి దేవునిగా నీవు ఆలోచిస్తావు నెహేమే సమయంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరినీ కూడా పాపములో ఒప్పించే పరిస్థితుల పరిస్థితుల తీసుకొచ్చాడో అప్పుడు వాళ్ళకి ఇవన్నీ జ్ఞాపం చేసుకుంటాం ఇక్కడికి వచ్చావు సరే ఒక గంట అయినా నీ పాపాలు ఒప్పుకోవా పాపాలు జరగడం ఏమో కోకలలో నీ పాపములను ఒప్పుకునేటువంటి సమయం వచ్చేటప్పటికేమో కొన్ని నిమిషాలు ఎంత ముద్దుబారిపోయి ఉన్నావు ఏ పరిస్థితి ఎలాగ అయిపోయిందంటే ఎనభై స్తంభం లాగా లేదు నువ్వు మారిపోయావు అంట ఓ మూలకి వెళ్ళి పాపాలు ఒప్పుకో దేవుడు నీ యొక్క విషన్ నీ యొక్క దర్శనం నీ యొక్క ఆయన నీకున్నటువంటి తలములను విశాలపరిచి ముందు అసలే ఏమే సంఘటనల ద్వారా దేవుడు నిన్ను ఈ స్థలంలో తీసుకుని వచ్చాడు అవన్నీ జ్ఞాపం చేసుకో ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఆయన గత దిన వల్ల జ్ఞాపం చేసుకో నీవు నన్ను ముట్టకపోతే ఈ పాటికి నేను రొచ్చులో ఉండేదాన్ని బానిసగా ఉండేదాన్ని నా గతి ఏమిటి నా స్థితి ఏమిటి నా పరిస్థితి ఏమిటి జ్ఞాపం చేసుకో ఏదో గర్విష్ణాలు అవుతున్నావు ఏదో గర్విష్ణుడిగా అవుతున్నావు ఆకాశపాత దేవుడు వాళ్ళ మనసును తాకాడు నిర్గమాకాండ పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన వారు పగలు రాత్రి పగలు రాత్రి ప్రయాణము చేయనట్లుగా యహోవా ద్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభములు 
పగటి వేళేమో మేఘ స్తంభంలోను వారికి వెలిగిచ్చుటకై రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంలో రాత్రేమో వెలిగిచ్చుటకై అగ్ని స్తంభంలోను ఉండి ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను ముందుగా నడుచుచు వచ్చాడు ఆయన అటువంటి ఏర్పాట్లు చేశాడు వాళ్ళు దేవుడు వీళ్ళని కాపాడాలని శత్రు సమూహం నుండి వీళ్ళని భద్రపరచాలని వీరికి ఏమాత్రం కూడా భయకంపతులు అయిపోకుండా అల్ల కోలోలు అయిపోకుండా అటు ఇటు పారిపోకుండా ఉండాలని వాళ్ళకి ఎటువంటి కార్యాలు చేసి పగటి వేళ మేఘ స్తంభం అలాగే రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంగా ఉంటామన్నాడు ఆయన నిర్గమాకాండం పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చు అది ఐగుప్తుల సేనకు ఇస్రాయేలుల సేనకు నడుమ ప్రవేశించాను అది మేఘము గనక వారికి చీకటి కలిగిని గాని రాత్రి అది వీరికి వెలిగిచ్చను గనక ఆ రాత్రి అంతయు ఐగుప్తుల సేన ఇజ్రాయేలులను సమీపింపలేదు రాత్రి అంతయు కూడా ఐగుప్తు సేన దగ్గరికి రాకుండా ఆ మేఘ స్తంభం కాపాడుతా ఉన్నది వాళ్ళు డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన పద్నాలుగో వచనం పగటి వేల మేఘముల నుండి పగటి వేళ మేఘములో నుండి రాత్రి అంతయు అగ్ని ప్రకాశం నుండి అంతయు అగ్ని ప్రకాశంలో ఆయన వారికి త్రోవ చూపాను ఆయనే త్రోవ చూపించు ఆయన త్రోవ చూపించుకుంటూ వస్తాడు నీ అంత నీవు గర్వపడడానికి కారణం లేదు నేను చాలా మహాత్ముడాలని నేనంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం అని అనుకోకు ఆయన త్రోవ చూపిస్తాడు ఆయనే సంస్థం చేసేటటువంటి దేవుడు ఆయన మోషతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ మేఘం స్తంభం గురించి అగ్ని స్తంభం గురించి మనం చూసాం నిర్గమాకాండ ముప్పై మూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వర్షం మోషే ఆ గుడారంలోనికి పోయినప్పుడు మోషే గుడారంలోనికి ప్రత్యక్ష గుడారంలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు మేఘ స్తంభము దిగి ఆ గుడారపు ద్వారం అందు నిలువగా చూసారా అక్కడ అదే స్తంభం మనం అక్కడ మనం చూస్తాం మేఘ స్తంభములో నుండి దిగి అక్కడ నిలవగా ఆయన కిరందకి దిగినప్పుడు పదవశనం ప్రజలందరూ ఆ మేఘ స్తంభము ఆ గుడారపు ద్వారమున నిలుచుట చూచి లేచి ప్రతి వాడిను తన తన గుడారపు ద్వారమందు నమస్కారము చేయించుండరి దేవునిని ఆరాధిస్తున్నారు ఆ మేఘ స్తంభమును ఎప్పుడైతే చూసారో ప్రతి వారు కూడా వాళ్ళు ఆరాధన చేస్తున్నారు నమస్కారం చేస్తున్నారు ఆయన సన్నిధిలో మనం ఉంటున్నప్పుడు ఆయన మేఘం క్రింద మనం ఉండ ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఆయన మన చేయవలసింది ఏంటంటే ఆయన ఆరాధనతో ఆయన ఎదుర్కోవాలి మన హృదయం నిండా ఆరాధన ఉండాలి అది లేకుండా నువ్వు దేనినో ఆలోచిస్తే ఎట్లాగా అక్కడ ఏముంది జనులందరూ కూడా ఆరాధిస్తున్నారు చోదులరా ఏం ప్రకటించబోతున్నాడు ఆయన నామ ఘనతను ఆయన నామం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనకు ప్రకటించబోయేటటువంటి సమయంలో బహు జాగ్రత్తగా ఆయన ఆరో నిజంగా ఆరోధించు హృదయంలో పాపం లేకుండా హృదయంలో గర్వం లేకుండా హృదయంలో అతిశయం లేకుండా హృదయంలో డంబం లేకుండా ఫస్ట్ ఆయన ఆరాధించడం నేర్చుకో చాలా నేర్పిస్తాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన ఏహోమాను నామమును అక్కడ ప్రకటించాడు ఆయన మేఘం మన చుట్టూ ఉన్నట్లుగా మనం చూడలేకపోతాం ఆయన మేఘం మనం మన చుట్టూ లేకపోతే ఎన్ని అపాయములకు మనం గురి అవుతాం ఇది బెలకట్టలేనటువంటి మేఘం అండి బెలకట్టలేనటువంటి ప్రొటెక్షన్ నీ జీవితంలో నీ కుటుంబ జీవితంలో ఈ యొక్క సంఘ జీవితంలో ఆయన చేస్తున్నటువంటి కార్యముల కొరకు స్థుతిస్తున్నావా ఎన్ని ఆశ్చర్యకార్యాలు ఆయన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన శ్రద్ధలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నీకు దేవుడు చేసిన మేళను జ్ఞాపం చేసుకో ఒకటి రెండు మూడు అని లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఆయన నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఇది నీ ఇది చేసుకుంటే కూడా ఉండు నువ్వు దీనుడనిగా ఉండు నువ్వు దీనుడిగా ఉండు ఈయన ఆ దేవుడు సర్వాధికారి అయినటువంటి దేవుడు ఎంతమంది భక్తులు ఆయన కొన కొని ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ అగ్ని స్తంభాన్ని మేఘ స్తంభాన్ని ఎలాగా ఇస్రాయల్ని ఆయన నడిపించాడో ఇదంతా జ్ఞాపం చేసుకొని నా ప్రాణమాయి హోవాను సంతించు భక్తులైన వారు 
తాము యొక్క చిన్నతనమును జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క గొప్పతనమును జ్ఞాపం చేసుకుంటున్నారు నన్ను జ్ఞాపం చేసుకోవడానికి నేను ఏ పాటు పాడను అని వారు దేవుని స్థుతి స్థుతించు ఆరాధించు స్థుతి ఆరాధన ఈ రెండూ కలిసి నేను ఆత్మీయమైన మెట్లో ఉన్నతమైన స్థాయిలోకి నిలిపి నీవు ఎంతవరకు చూడనటువంటి దర్శన భాగ్యాలు నీకు ఇస్తాయి ఏంటో నాకు ఏమవుతుందో తెలియదు అంటావు సాతాన యొక్క అటాక్ సాతాన యొక్క దాడిని నువ్వు గుర్తించలేకపోవు ప్రతి పరిస్థితిని చక్క చేయగలనటువంటి దేవుడు ఆయన ఏ పరిస్థితి నీ ఎదురుండా కనబడుతుందో సముద్రమునే ఆయన ఆర చేసాడు ఆయన లోకాసువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం ప్రవేశించినప్పుడు శిష్యులు భయపడరే మరియు ఈయన ఈయన నేను ఏర్పరచుకున్న నా కుమారుడు ఏర్పరచుకున్న నా కుమారుడు ఈయన మాట వినడం ఫస్ట్ వినడం అది నేర్చుకో దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అది నేర్చుకో అదిగా నాకు శబ్దం వస్తుంది అంట ఈయన ప్రియ కుమారుడు ఈయన మాట మీరు వినడు ఆ మేఘాన్ని జాహు రాగానే ఆయన మేఘంలో ఉన్న రోజు శబ్దం వస్తుంది ఈయన మాట మీరు వినండి ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏ మాట నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ క్లుప్తమైన సమయంలో ఈయన మాట వినండి ఈయన నా ప్రియ కుమారు ఏదకాలం ఆయన మాట వినకుండా ఉంటాం నాకు సరైన హృదయం దాచి నన్ను కలవరపరుచున్నటువంటి సాతాన యొక్క ప్రభావం నుంచి నన్ను విడుదల చేయాలి అప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతు నీకు ఏ అవసరము అది మాట్లాడతాడే ఏసయ్య తన యొక్క సేవను ముగించుకొని పైకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఆ సమయంలో ఏం చూస్తున్నామను ఒకటో అధ్యాయం అపోసుల కార్యములు తొమ్మిదవ వచనం ఈ మాటలు చెప్పి వారు చూచుండగా ఆయన ఆరోహణమయ్యను వారు చూచుచుండగా వారి ఎదుట ఆరోహణమయ్యాడు ఆయన అప్పుడు వారి కన్నులు కనబడకుండా వారి కన్నులకు కనబడకుండా ఒక మేఘం ఆయనను కొనిపోయాను మేఘం ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయి సోదరారా ఇవన్నీ జ్ఞాపం చేసుకుంటాం ఆయన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు ఆయన ఏ రీతిగా మేఘంలో కూలిపోబడ్డాడు అదే మరలా మనం చూడబోతాం మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చు ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గర మేఘాన్ని చూశారు వాళ్ళని నడిపించడం ఆ మేఘం ఎలా నడిపించిందో చూశారు ముందు వెనకాల ఎలాగా కోపదల ఇచ్చాడో అదంతా కూడా అనుభవించారు ఆ తర్వాత శిష్యులైనటువంటి వారు ఆయన కొనిపోబడ్డం చూశారు మేఘం ఎలా కమ్మిందో అదంతా చూశారు ఈ శిష్యులు కానీ మనం అందరం చూడబోతాం నువ్వు ఏ కంట్రీలో ఉండు ఏ జిల్లాలో ఉండు అడవిలో ఉండు ఒకవేళ జైల్లో ఉండు నీక బోర శబ్దం వినబడబోతాం ఏది సత్యమే ఆయన మేఘంలో రాబోతున్నాడు ఆయన మేఘంలోంచి వెళ్ళాడు తిరిగి ఆయన మేఘంలోనే తిరిగి రాబోతా ఉన్నాం ఆ మీదట సజీవులమే నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొన్నటుకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనుపోబడదు ఇది మనం జ్ఞాపం చేసుకోవలసినటువంటి విషయాలు మా అమ్మ నాకు అన్యాయం చేసింది ఎవడో నన్ను ఇలా చేసేసారు అది కాదు నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకోవచ్చు నువ్వు తిరిగి మేఘముల మీద కొనుపోబడతావు అది నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకో సోదరులారా సిద్ధంగా ఉన్నారా నీ పాపం లోపుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆయన రోక కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారా మేఘ మీద వెళ్ళిపోయాడు ఆయన తిరిగి ఆయన మేఘంలో రాబోతున్నాడు నిన్ను మేఘంలో తీసుకుని వెళ్ళబోతా ఉన్నాడు అది నువ్వు జ్ఞాపం చేసుకో ఈ సంఘటనలు జ్ఞాపం చేసుకోకుండా ఎందుకు సాతానికి నువ్వు చోటిస్తున్నావు ఇస్రాయలీలు వెళ్ళే సొణుగుడు గొనుగుడు ఇవన్నీ నీకెందుకు మేఘారుడే వచ్చాడు నువ్వు చూసావంటే ప్రధాన దూత శబ్దంతో ఆ గొప్ప బోర శబ్దంతో ఆయన దిగి వచ్చినప్పుడు కంగారు పడతావు నీవు కంగారు పడకుండా నీవు గుళ్ళెలు బాదుకోకుండా నీ పాపల నుంచి పశ్చాత్తాపడి ఏ దినమునకు ఆ దినము నువ్వు సిద్ధపడి ఉంటే ఆ సిద్ధపరచబడినటువంటి స్థలంలోనికి ఆయన నేను తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకో పరిశుద్ధమైన మా పర్లోక తండ్రి ఈ ప్రియులను మీరు కరుణించి నీ ఆత్మ ద్వారా వీరిని తాకండి వారి మనోనేత్రములను వెలిగించండి యుగ సంబంధమైన దేవత 
ఎవరి మనోనేత్రంలో గురుడిదనం కలిగి చేయకున్నట్లుగా నీ బలమైన ఆత్మం ద్వారా వీరిని తాకి నడిపించి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వీరిని ఆవరించి ఉన్నట్లుగా వారికి సహాయం చేయండి ఏ స్వాది పరిశుద్ధ నా మందు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని ఆవరించి ఆయన రాకు కొరకు సిద్ధ మనసు కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయను గాక ఆమె ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకై వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి ఓపికతో ఫలించు అనే పుస్తకాన్ని చదివి అనేకులు మేలు పొందుచున్నారు ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక చదవలసిన పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలంగా మీపై పనిచేస్తుంది ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకము కొరకై వెంటనే మమ్మలను సంప్రదించండి సమర్పణ పత్రిక ఈ పత్రిక మిమ్మల్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించి దైవ వాక్యాన్ని అందించి మీ జీవితాల్లో విశ్వాసము యొక్క అవసరతను తెలియచేస్తుంది ఈ పత్రిక చదివిన కొందరు రక్షణ పొందడమే కాక దైవ సేవలో కూడా పాల్పొందుతున్నారు మరెన్నో ఆధ్యాత్మిక పుస్తకములు మీ కొరకు సిద్ధముగా ఉన్నవి మా చిరునామా రెవరెండ్ బి ముఖర్జీ థర్టీ సిక్స్ డాష్ ఎయిట్ డాష్ త్రీ ఏ వుడ్ పేట్ నియర్ ఆర్సీఎం చర్చ్ మొగల్రాజ్పురం విజయవాడ టెన్ మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ వన్